Kelly, não é pra ter uma furcação por aqui mesmo? É porque pelo mapa parece que o caminho é pequeno, mas ainda tem muito chão pra gente andar, irmãozinho. Hum. Ai, desculpa aí, frio, gente. Nossa, não tá dando nem pra respirar, Diego. Ah, oh, meu irmão, catingou a parada, velho. Tu comeu o quê? Papo de urubu? Cara, Nossa. que absurdo, Diego. Agora que eu não Aqui tem pouca ventilação, irmão. Oh, desculpa aí, eu achei que era um esgoto desativado, ninguém ia perceber. Foi só um pulzinho, ué. Aí, Marreta, ilumina ali na frente, eu acho que ali que é a furcação, ó. Olha aí. Aí, qual que é o caminho lá? Esquerda ou direita? Aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui é direita. Não, esquerda, esquerda. Direita ou esquerda? Que saco. Esquerda, eu confundi aqui rapidinho, mas é esquerda. Meu irmão, tu vê essa parada direito, se a gente se perder nessa galeria aqui, a gente não sai daqui nunca mais, hein, Léo? É, Léo, você tem certeza? Gente, pode confiar, tô falando que é esquerda. Tá bom, tá bom. Então bora, esquerda, vamos embora. Esquerda, vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. E aí, gente, falta muito, hein? Ah, boa, Ih, gente, calma, cara, só perguntei, pô. Vai, Guerreto. Nossa, isso aqui tá com umas rachaduras enormes, gente. Esse vidro tá em péssimo estado. Essa parada aqui é antigona, Beatriz. Por isso que esse troço tá desativado. Isso aqui corre risco até de, de desabar. Ah, ah, desaba nada aí, ó. Isso aqui é concreto, ó. Dura a vida inteira, ó. Para de socar a parede, Ai. gente! Ai, 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 tô mais aqui! Aqui, cara. Foi o cara bateu a parada ali, bateu a parada. Uma boa, uma boa. Acho melhor a gente desistir. Ai, qual foi, né? Tá doido? Qual foi? Qual foi que tá parecendo uma palhaçada? Que a gente, assim, com esse comportamento, vai entrar na casa de um milionário pra tirar todo o dinheiro dele. Ei, você não precisa pegar pesado desse jeito. Eu só achei que fosse uma barata no meu cabelo. Foi só ali. Só que o que a gente vai enfrentar lá em cima, mano, é muito pior do que barata. Dá pra você entender? É risco de vida. Vocês conseguem entender isso? Tá, certo, tá, certo. tá falando aí? Mas quem tá valendo o mapa de cabeça pra baixo era você, né? Ei, Léo! Léo tá certo, Diego. A gente tem que ficar concentrado, gente. A gente não pode vacilar, valeu? Irmão, fica calmo, velho. Vai dar tudo certo, a gente tá junto. A gente vai conseguir, Léo. É. Vamos embora, mano. Se embora aí, velho. Vamos embora. Bora, Segue embora. Segue ali e vira esquerda. Beleza. Vai lá, vai lá. Ali tu vira esquerda. Vira esquerda ali. Esquerda, esquerda ali, esquerda ali. Olha aqui. Aí. Ei, mano. Ai. Nossa, parece que a gente já tá andando no mesmo lugar várias vezes. Hum? Será que a gente tá andando em círculo? Isso, o caminho tá certo, pessoal. O caminho tá certo. A gente já deve estar tá pertinho da mansão do Gaspar. Ai, esse caminho é muito doido. Eu não sei voltar sozinho, não, hein? Aí. Aí, Léo. Achou uma parada aqui, mano. E isso aí? Aí, ó. Acho que deve ser a entrada lá pra cá do Gastão. Aí, ó. É isso mesmo aqui, ó. Pelo mapa, esse bueiro dá certinho no jardim do Gastão. Ah! Ah! Acho que os caras estão em cima aí. É. Vem cá, que horas são? Ah, ainda é cedo lá, né? Não aconteceu ainda? É. Ah. A gente chegou antes do que eu previa. Então, Irmandade, a gente vai ter que esperar anoitecer. Perfeitamente, senhores. É o jeito, né? Aí. Alguém trouxe um baralhinho, hein? Aí, na moral, já tá anoitecendo, hein? É, tá chegando a hora, hein? Aí, galera. Na boa, pessoal. Vocês têm certeza que vocês querem fazer esse assalto? Ah? E ela? lá? Não. A gente não tem certeza, não, Léo. A gente tá aqui nesse esgoto pra passar o tempo, matar o tédio, né? Eu só perguntei, tá bom, Beatriz? Oi. Ai, gente, tô morrendo de fome. Ó, ah, tu nem vem pra cima das minhas bolachas, não, que é só pra mim e pro meu mozinho, né, meu amor? Pô, me dá uma zinha aí, vai, só uma zinha. O Antônio que podia estar aqui com a gente, né? Olha aí. Já sabe que tudo começou por causa dele, né? É, bicho solto e aloprar. É. Uma pena. Vem cá, vocês têm certeza que vai precisar dessa picareta aqui, mano? É por segurança, Marreta. Vai que o Léo não consegue abrir o cofre. 
Aí vai fazer o quê? Vai ficar dando picaretada até os seguranças aparecerem? Tem cara pra falar nisso, os fogos estão ok? Tá tranquilo, tá aqui comigo. Aliás, eu vou até botar minha bolsa. Vai. Bora, gente. Chega de conversa. Vamos preparar pra começar a subir, hein? Aí, Beatriz. Oi. Boa sorte. Pra você também, né? Aí, tomara que essa saída dê direto na geladeira do Gastão, hein? Tô morrendo de fome. Beleza, legal. Aí. Ih, gente, você não tem senso de humor, não? Eu tava brincando, né? Nossa, sonho começa aqui, meu amor. No esgoto? Bobo, você entendeu o que eu quis dizer. <risos> Grana pra nossa casinha. Hum, tô de brincadeira, é o seguinte. Hoje a gente começa a construir a nossa casinha com jardim, com balanço pros moleque, hein? <risos> isso aí, galera, bora. Quem é o primeiro? Bora com isso aí, ô! Hum, aí, ó. aí, ó, se liga só, vocês começam a limpar o sapato de vocês pra gente não deixar vestido lá em cima. Hein? A água tá comigo aqui, usa pouco, hein? Vamos embora, vamos embora. Se liga, Diego, se liga, vamos embora. Quem sabe se o destino está traçado? Quem sabe se o destino está traçado? Ela não tá, menina. Mas... Ela não está, meu querido. A Beatriz saiu cedo e ela não voltou até agora. É, é, essa menina não para em casa. Pô, ela deve estar trabalhando, né? Não, não tá, não, porque eu passei na produtora mais cedo. Fazer uma surpresa pra ela, não tava. Ai, você não, não, não aceitaria um petisquinho, um pedaço de bolo que Tuquinha fez ainda agora? Não, não, meninas, eu já vou indo. Se a Beatriz não tá... Tá, tá bom, tá bom. Embora. Então você vai, quando ela chegar eu falo que você esteve aqui, tá bom? Tá bom. Beijo, meninas, aproveita o bolo, viu? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ai... Ai, mas o que que essa menina tem na cabeça? Deixar escapar um pão desses? Ai, tô sentindo até uma coisa. Ai. Esse cachorro nojento. Não sei, mas bota tudo ali, ó, que eles vão ver melhor. Bota ali, bota ali. E agora? Aí, tô ouvindo latido aí, meu. Sai fora desse vídeo, não pegar a carne, ele pega a gente. Interessante ali, Beatriz, que eu roubava até um cavalo. Uhum. Ó, a parada é o seguinte, a gente vai entrar agora. Vamos repassar o plano. Marreta vai pra aquele lado e vai ficar vigiando aquele canto todinho. Beleza, mano, isso aí eu lembro. Vambora. Diego, você vai pela piscina pra janela lá do outro lado, do jeito que a gente combinou. Pode deixar, pô. Pode deixar. Aí, Beleza. meninas, a barra tá limpa. O show é nosso. É nosso, irmão. Vamos por aquele lado ali, que fica mais fácil pra gente entrar no escritório. Marreta avisa pelas escutas que eu faço melhor. Agora, irmão. Tranquilo, Beatriz, tranquilo. Então é isso. Um, dois, três, dois, e... três, vamos embora. Vai, vai. Vamos lá. 
Aqui tá tranquilo, hein? Os seguranças estão lá na porta. Aí, tá tranquilo, tá tranquilo. O segurança tá vendo televisão e parece que ele tá lendo jornal. Tomara que ele fique por aí um bom tempo. Se esconde, se esconde, se esconde! Foi! Ele levantou, tá indo pra aí. Tá indo pra aí, gente. Ferrou. Ele voltou, atenção, hein? Atenção, o cara já voltou. Foi. Vai. Ih, olha lá. Gente, ele voltou. Voltou. Ih, tá lendo jornal de novo, tá vendo televisão. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nessa é a nossa chance. Vem, mano. Direto pro escritório. Vambora, vambora. De rua. Não dá nenhum avanço, porque com certeza o laser tá por aqui. Então, é a sua vez. Se for, corra, vou botar o pano preto. E agora, galera? Se a gente pisar nessa luzinha, tamo ferrado. Cuidado, Léo. Sou ex-pichador, já subi muito prédio. Não vai ser um laserzinho desse que eu vou esbarrar. Eu vou achar esse cofre, vamos nessa. Você tem Léo. 
Ô, Léo, você entende de explosivo mesmo? Daí não vai explodir, a gente junto não, né? Não, isso aí não tem tanta potência não, mano. Como é que você sabe, Beatriz? Porque ele não ia ser idiota de trazer um mega explosivo que ia chamar todos os seguranças pra cá, né, ô? Fala aí, marreta na escuta. Eu também. Eu também tô aqui. Atenção, marreta. Vocês acham? Escondemos os cachorros. Escondemos. Os bichos estão apagados ainda. Fala aí. Então é o seguinte. Você vai acionar os fogos porque eu vou abrir o cofre. Ué, agora? Já. Se afasta, meu Deus. Se afasta, meu Deus. Se afasta, se afasta. Fazer a limpa e vai vazar. Vambora. Bora, bora, bora. Pega tudo, pega, pega dó, pega real, pega euro, pega tudo que puder. Pega tudo. Caraca, eu adoro essa adrenalina. Só pra mim, só pra mim. Eu me senti uma mamãe Noel. Bora vazar. Espera, agora. espera, espera, espera que eu tenho que soltar a bomba. Cuidado aí, ó. Põe a máscara, põe a máscara. Foi, galera. Bora, bora, bora. Vamos mais, vamos mais. Ai, gente, tudo tranquilo. Segura só olhou os fogos, mas eu volto pro lugar dele. Tá tudo tranquilo. Aqui também tá limpeza, hein, galera? Vambora. Eu vou olhar o corredor. Tranquilo, pode ver. Algum segurança entrando, avisa. Tranquilo, meu irmão. Pode vir, pode vir. Minha área também tá limpa. Você tem certeza que esse camarada vem? Ué, ele marcou aqui nesse restaurante, pai. Ué, eu acho que isso é papo furado de cliente, eu já te falei. Como é que um camarada vai comprar uma frota inteira de carros? Ué, pai, me pareceu um empresário sério. 
Custava nada vir checar, né? É. E a Beatriz? Foi com ela hoje, não. Pô, seria bom que essa tal de Bruna procurasse a Beatriz, né? Olha aqui, pai. Você contratou o Xavier, não foi? Foi. Ele vai achar, Bruna. Mas também é o seguinte, o dia que eu meter a mão nessa vagabunda, ela vai se arrepender de ter nascido. Escreve isso. Nós. É. Fácil como tirar doce de criança. Bota a vantagem porque a gente não sai da casa. Eu queria ver a cara do Gastão amanhã de manhã. Eu mandei muito bem de contratar aquele cara pra manter eles dois longe do pessoal. Já tô ouvindo? Calma. E com a grana toda. Beleza, beleza. <risos> beleza, beleza. A gente se encontra lá na entrada do esgoto. Fica tranquilo. A gente se vê lá. Beleza. Beleza, ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Tô indo.